ഒരു മലയാളി ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു വൈറ്റ് ഫീൽഡിലെ ഒരു പൗൾട്രി ഫാമിൽ സിദ്ധനെന്ന നാൽപ്പത് വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരു മലയാളി വാച്ച്മാന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു വാച്ച്മാനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് മലയാളിയായ ഫാം ഉടമ തോമസ് സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കവിയാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഫാമിലെ വാച്ച്മാന്റെ മുറിയിൽ കുറെ കാലമായി ഇയാൾ കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഞാൻ കാരണവാശം പോയത് ഞാൻ കാരണവാശം മരിച്ചത് പാവമായിരുന്നു നീന്തൽ എപ്പോഴാ എത്തിയത് രാത്രിയായി നീന്തലെത്തുന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു ജീവ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒരാഗ്രഹമെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം നടക്കണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നിന്റെ ഡാഡി വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും ബഹളം വെച്ചത് കൊണ്ടോ ഭ്രാന്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ ആർക്കാ നടക്കരുത് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആർക്കും ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്നെ ചില സമയത്ത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു നീ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഐ നീഡ് എ ചേഞ്ച് ഇടാൻ ഓർമ്മിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ കുറെ ദിവസം എവിടെയെങ്കിലും മാറി നീ ഇവിടെ കുടിക്കോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആശാന്റെ മരണം വിട്ടുകളത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ഉള്ളു തുറന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു കവിത ചൊല്ലി ചൊല്ലി ഇങ്ങോട്ടോ പോയി ആരുടെ വെടികൊണ്ട് മരിച്ചു നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയാ എനിക്കൊരു സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനെ കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇതേ അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടതാണ് മനസ്സ് കൂടുതൽ പിണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്റെ ബന്ധങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തി അന്നെയും മോളുനെയും മരിച്ചു പോയ സിദ്ധനെ ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തി എന്നെ മാത്രം പരിചരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം എ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് 